Okay. 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 Okay, thank you for the invitation to be here. I'm very happy to, to come and talk to you about uh, walleye production in, in Michigan. Большое спасибо за ваше приглашение. Я очень счастлив, что смогу рассказать вам о выращивании судака в штате Мичиган. Это официальное представление департамента национальных у нас очень маленькая группа, поэтому, пожалуйста, мы приведем его доклад неформально. В любой момент обращайтесь, перебивайте, спрашивайте. Uh, in да, я разделил свой доклад на четыре основные части. И мы будем после проводить обсуждение после каждого из этих вот разделов. Мы начнем с сбора, с отбора рыбы в Мичигане. We'll talk about uh, incubation and hatching methods that, that we use uh, in Michigan. And actually, when I say Michigan, uh, this is common techniques that are used in the upper Midwest of, of the United States, not just Michigan. Когда я говорю Мичиган, это не значит, что мы используем только на русле Мичиган, что это Мичиган, мы используем это на всем севере. Мы увеличиваем продукцию больше и больше, и вот уже в Мальков мы увеличили продукцию до 6 миллионов. Мы не всегда достигаем этой цели, но наша продукция около 4-5 миллионов. Это наша цель, но наша продукция, которую мы достигаем, это 4-4 миллиона. So we'll talk about uh, some of the various methods of, of raising walleye ponds. Мы рассмотрим самые разные методы Before I go into uh, the actual discussion, uh, there's, a, there's a saying in the United States uh, that I'm not sure if it translates to Kazakhstan, but uh, the saying goes there are many ways to skin a cat. Is that, is that a common expression? Uh, it, simply put, it, it means there are various ways to, to meet a goal. And, and processes that work in Michigan, I'm confident, will work in Kazakhstan as well. But sometimes things have to be adjusted for local conditions or availability of, of local Существует самое разное количество методов, и, разумеется, они не могут быть все универсальны, но мы уверены, что так или иначе мы сможем приспособиться и условиям жертвования. Ну вот, разбирание кошки, это мы имеем в виду вот различные методы, как мы будем. Um, in Michigan, we have three broodstock locations that are all from the Marching Great Lakes. Uh, this, this, southern, this southern location over here is used for walleye production in the lower part of Michigan, and this upper uh, northern port or, uh, location is used for this point and west in the Upper Peninsula of Michigan. В этом месте мы отбираем для южной части озера Мичиган. Здесь мы отбираем для северной части Мичигана и для верхнего для верхнего полуострова. I have a, a series of slides now that are that are going to show examples of broodstock walleye that we have in Michigan. 
Сейчас я покажу серию слайдов, где вот, значит, вот типич, э, э, типичные взрослые судаки. Это вот э, типичные взрослые суда. Five kilos uh, is about the maximum. The, the state record uh, fish in Michigan, I believe, is about seven kilos. Five kilograms. It's very close to the record that was set in Michigan. The record was set at five kilograms. One thing I, I meant to mention early. Uh, apologize for having to back up here, but in Michigan there is private aquaculture and public aquaculture. And I work in the public sector, so the fish that we raise go for stocking in Great Lakes and in inland waters. Он забыл сказать с самого начала, что в Мичигане есть частное и государственное рыболовство. Он занимается именно государственным There's also private aquaculture. Ну и конечно же есть много частных. And private aquaculture's niche is basically food for market and a little bit of stock. Да, ну и в основном это идет на пищу и совсем немного для развития. So the fish that the state agencies that I work for stock are going for conservation programs. There's no commercial fishing on the Michigan waters side of the Great Lakes for walleye. И, значит, это, Марина, эта программа, значит, заканчивается, и по промышленному разведению то, которое он изучает, и... Не, не совсем. В, возле Мичигана только государственное, коммерческого... Ну да, коммерческого уже практически приходит к решению. Broodstock walleye from from Northern Lake, Michigan. Да, это уже вот после нерестовые да осы, подобранные в озере Мичиган, четыре килограмма. Moving on to broodstock collection methods, there's a couple of different common methods used in Michigan. These are trap nets. Да, существуют различные методы, но вот здесь просто вот ловушка. These nets are set in spring immediately after ice out. Walleyes in Michigan spawn late March to early April. Это используется непосредственно после схода льда в конце марта, в начале апреля. These nets are set to, to collect uh, spawning fish. They collect uh, ripe fish and green fish uh, equally. Fish that are ready to spawn and not ready to spawn. Да, здесь они и собирают рыбу и до нерестовой и после нерестовой. This is a diagram of a typical trap net. Это типичная диаграмма вот ловушек, сетевых ловушек. Is is this kind of an equipment used in Kazakhstan? Такое же используется в Казахстане. А? У нас вот он чуть-чуть. Ставные сети. Просто сети. They can use just nets. Геонетс. У них мелкие эфейсты. Да, да, да. So the... The fish follow, the, the nets are set along shore, the fish follow the shoreline until they hit the lead, and then they put it in the net. And this is a picture showing uh, one of our employees dipping fish out of the net. Ну вот они продвигаются вместе с этими сетями, рыбы туда заходят, и вот один из его сотрудников понимает рыбу в этой сети. Another method that's, that's commonly used in, uh, in North America is electrofishing. Это с использованием отбор фиш с использованием электрошока. So, 
picture showing the, the electrodes in the front there that hang down the water. This is DC pulse uh, electrofishing. The, the locations that we use electric fishing are below impoundments on Great Lakes tributaries. So the fish swim up to the impoundments and can't get any further. And the rip admirates of the talk. You can see the effectiveness of electric fishing. Да, это вот эффект рыбного шума и эффект шума. Have you ever studied the effect of uh, electro collecting uh, and the quality of the fish eggs? Yeah, there is no effect. Значит, это уже отбор в другом озере, уже в озере Гурон, рядом с плотиной, ниже плотины. Значит, загружают емкость на корабли и перевозят на берег. А при этом отходы не может быть что Что? Они просто так появляются, что ли? So you keep just the distance? They're transported to shore. Они просто перевозят это на берег. А воды там нет, что ли? А? Воды нет. Но вода? Нет, воды нет. Но вода инсайдер. Воды нет. Не много. Есть вода, но не очень много. Там есть вода, но не очень много. Температура воды какая? Вот же 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 What's the duration of catch and of the duration of the catch? Ten minutes. Ten to twenty minutes. What is that? You catch it and move. Yeah. Yeah, this is the last minute. And how long do you catch it? How long do you There's that they're night. caught, they're put in this tank, they're run to shore in the cages. And so all that takes they're in that tank maybe ten to twenty minutes. When it's rather low, it's rather progress. How long do you catch this fish? You throw the net, and uh, how long it takes the whole process? Um, they'll put this boat in the water as soon as the ice goes out, and, and they'll go out and check for if fish are present. Yes. If they are, then we'll start taking eggs right away. And <coughs> it's, it's actually like, how long? How long you will be in the lake? How many um, times? Depending on location, maybe three or four days. So, в зависимости от места расположения это может занимать до трех суток. Да, это очень интересно. They're, they look like they're dead. They're not. They're stuck because they've been elected. Yeah, they're just a little short. Well, I'm going to show you something. What's the mortality? Less than 1%. Major number. Yeah. 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 Is, uh, is, is this method even used in Kazakhstan? That way we have a sports? No, no, no. We use it. We move on. Sorry. 
Нет, ты пользуешься. Я пользуюсь. Я это рыбака не для выращивания. Не для науки, не для воспроизводства, а для барканьера. Барканьера. So the very premier. So they ask, is it for science or it for smartness? It's for production. Вот 